ஆற்றுகாலம்மே தேவி பகவதி கருணாமயி பொங்காலையற்பிக்கான் எத்திடுமென்னி துணச்சிடணி அம்பிகே தேவி துணச்சிடணி அம்பிகே ஆற்றுகாலம்மே தேவி பகவதி கருணாமயினி தேங்காய் ചെറിയത് നമ്മൾ ഇലയിൽ പൊടിഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതായത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാം അപ്പൊ വെള്ളച്ചോറിനും വേണം പായസത്തിന് വേണം പിന്നെ ശർക്കര ശർക്കര ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കും എന്താ പറയുക ചീകെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സാധാരണ എടുക്കുന്ന ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽ കിലോ അരിക്ക് അരക്കിലോ ശർക്കര ഡബിളാണ് അപ്പോൾ അത് മാറ്റണം പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്രാവശ്യത്തെ പൊങ്കാല കുറച്ചുകൂടി സ്പെഷ്യലാണ് കാര്യം ഇപ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന അരി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചെന്നല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരിയാണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അരിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാര അടുപ്പിലെ ഇപ്രാവശ്യം പൊങ്കാലയ്ക്ക് നേരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റോളോ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൃഷിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ തേടി വരികയും ഇത് എനിക്ക് കൊണ്ടു തന്നിട്ട് ഇത് മാഡം ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇതിൽ പൊങ്കാലയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയും ചെയ്തത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗം അതിങ്ങനെ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ ഒരു പുതു നെല്ലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മണമാണ് പണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക്ക് ഒരു മണമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു തവിട് പോവാത്ത ഒരു അരി ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു മണം ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഇത് ശരിക്കും സ്ത്രീകളുടെ അരി എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് തന്നെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത ഇനമായ വലിയ ചെന്നൽ അത് കിട്ടാനില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് അവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് എത്രയോ ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡിൽ വയനാട് ആ ഭാഗത്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നെൽ വയൽ എന്നാണ് അവരുടെ ഇത് ഓക്കെ വലിയ ചെന്നൽ ജൈവ അരി ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് അവരുടെ നെൽ വയൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാനും അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറും ഒക്കെ എന്തായാലും ഇതാണ് ഞാനും അനുമോളും എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് ഈ അരി ഓക്കെ ചെന്നൽ വലിയ ചെന്നൽ ഇത് പാൽപ്പായസത്തിനും വളരെ ഗംഭീരമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് ഏലക്കയൊക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുക ഇന്ന് പത്ത് അൻപതിനാണ് ഭണ്ഡാര അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നത് ആ അതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മളെല്ലാവരും അറിയിപ്പ് അറിയുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ ആകെപ്പാടെ ഭഗവതിക്കുള്ള ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്കുള്ള ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്കുള്ള ഭണ്ഡാര അടുപ്പ് അതായത് മെയിൻ അടുപ്പ് അതാണ് അവിടെ കത്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് വേറെ അടുപ്പുകളൊന്നും അവിടെ കത്തിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് കത്തിക്കുന്ന സമയം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്തൻപത് ടെലിവിഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുകയും ചെയ്യാം ആ ടെൻ ഫിഫ്റ്റിക്ക് എല്ലാ അടുപ്പുകളും കത്തും അപ്പം നമ്മൾ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും ചൂട്ടിൽ തീ എടുത്തിട്ട് ദേവിയെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നു അതാണ് ഇത് പ്രാവശ്യം പിന്നെ മൂന്ന് മുപ്പതിനാണ് നേതിക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പൊടിച്ചത് അതൽപ്പം പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് പൊടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ഇതൊക്കെ പൊടിഞ്ഞെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കഴുകി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ വലിയ ചെന്നല്ല എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാൽ കിലോ റൈസിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്തത് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക നാടൻ ഒരു ഫിറ്റിങ്ങുമാണ് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കും ഇപ്രാവശ്യം വീട്ടുമുറ്റത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് വെളിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ എല്ലാം ദേവി ചൈതന്യം ഉണ്ടാകും ഇന്നത്തെ ദിവസം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അമ്മയുടെ ചൈതന്യം 
शिवे सर्वार्थ साधिगे शरण्ये त्रंबगे देवी नारायणी नमोस्तु ते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तु ते वेल्लपलुंग निरमुत्त विशुद्धरूपे कल्लम कलन्यु कमलत्तिलेडुम् शक्ति वेल्लत्तिले तिरमालगल तल्लीवरुम् कनक्कन வன்னு விலையாடன் சரச்வதி நாங்களும் செல்விஷின் நோக்கி அது ஓடிவாது பரையத்து Tiwilan ok le, nampak karakter ya. Mandara ada buat katikan itu announcement ada. Apa, nampol buat katikan. Nampol balak ke nelayan balak ke dengan mana? Dewa, edukan. Atau Sanggal pun, nampol tiwida buat dengan ma 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 atu kalam mana? Tiada mana ilan nol la. Aa, orang bandar ada buat dengan katikan. Aa, tiil dengan nol la continuation buat dengan. Inat ada dos tene. Perkara itu adalah kebelah dana. Bapak tan, bapak agan ini anjir minta ulas sama orang. Apa iprasita artikel punggali? Nampol ni edik ini adalah dengan lagi ketika kami berdua dari awal sebetulnya. Ini adalah betis tema yang baru. Hanya boleh mana? Tiga puluh tahun. Ingin ada hanya boleh tidak. Satu malam. Entah arwah lah atau tidak. Artikel punggali yang baru. Lebih ramai semua mana lo? Ibu ada orang patut dosa mana? Ia tidak ada orang negeri ada ni mandi. Tayar ada ni corporation ada ni kelim. Kerajaan ada ni kelim. Kerajaan ini terus staf orang lain. Semua ada ni mandi. Tola tayar ada panah. Biar biar pergi seram berita akan no orang terus road. Semua suci suci ke di sini. Pena badi ni ada ni kalau. Tapi ada cerita tapi wati moro mukia itu di shopping festival ni. Tapi ada Kerala ni orang orang minggu orang pina perwasi kalau itu orang orang. Semua ni artikel sama itu berapa berapa. Apa adun deh visual sekali ni, bercerita ni aku percik kani cerah. Ha, orang itu ulsa apa perdi di perasaan logo road ala orang ni kerakkan. Ha, orang ni lalai ni mudah lalai lalai. Angin aku cuci bodak ajaran ni lalai. Angin aku apa kerja orang ni nasta ngalai. Ia orang ulsa apa kalam. Angin orang asing ni lalai. Orang asing pata ajaran tu orang. Orang asing pata corona ni ada ajaran tu orang. Orang ni polim. Indu kondo apa perasaan deh orang ni lalai. 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 Tu mah cutung bodum bodak, awal sih malah. Pada ini lah, saya na, tali tu asalnya na, ini lah, beti beri aki ya. Ini lah, orang rosi pun dah itu zaga ikir. Apa, anggana, nama kita ayah orang pola lah nardi. Ibu deh, balak kinde alangga orang lah, semua anu anu lah, cederi kita. Apa, anggal lah, endu beri mudi, punggali iru. Ini lah, Sri Galdo di mahul semua mana. Apa, ati kalam mek, ni deh, agu bikin na, ni beri deh mak bikin na, ini cara. Apa, waiting ya na, abra arnya ini lah, apa deh na, katikinu, adu pun katikinu. Anu bal pay sana pun, na, saya sahaja na iru na boleh, beri usah kerja, arah mana boleh, arah ini usah. Kerja itu. Adanya orang apa? Jangan ipar asyik. Dua ceria kalau tidak, bela corong mungkin ada bela payah. Bela payah itu orang yang bodoh. Adim itu boleh. Cuma apa ceri ini? Hal boleh. Tapi ipar asyik itu special ada. Channel ini ada. Okay. Apa? Ada perci tengi. Celera pala urus je. Uppi daru lah. Ada tengi yang urus cerita. Negeri je beti cerita. Ada ni ready. Macam tu perti itu. Nampol semua orang mungkin. Orang tour tinggi. Setiap mundur ni, entah ni pun tu vestra mainan mana. Vestra sari aneh gilam, itu boleh. Pada bayar aneh gilam, setiap mundur ke aneh gilam. Pudi ya vestra. Adakah itu adi vestra ngan ulupan? Semua pun tu vestra mana. Tadi ke mana? Okay, ada na ini perhati. Apa? Kita tu, fina ada ini tu tuor tinggi na tuoli lagi ada. Nampak itu work kalau. Pasi ini tak kiri. Entah apa ya. Engkau ada feeling ane. Ada pernah rikya betul. Ada cedah tu lalai. Orang ikut cedah pinnya beran di dikila. Atur ki. Setiap mana perasing orang beran betul. Tapi tu boleh work kevesh mau dago. Sare villa, nama kita manusia lana, prasasti mana? Manusia lana, nama kita semua orang yang berusaha sama. Apo, Dewi sendiri, Punggal itu mana? Ittu pun punya mai kerja, tapi Dewi orang itu ada tu negara masalah. Ada itu ambil itu orang cerdik ni dia nak berusaha. Pernah, kalau kalau orang itu macam orang mana? Orang reward spread dice spread dice, kalau tu ni, reward spread orang nak kari beri berusaha. Orang tu ni almost Paling banyak dalam road agak lelum, nerat agak lelum, ceri ceri mudik lelum. Kau punggah lelai pol nari. Ia perasaan. Anggini anu bersih nerat agak lelum malah. Abang abang berita ini boleh. Saya ni pasal mana ini gate ini boleh lelaki tu. Ia perasaan gate ini boleh lelaki. Saya ni lelai dalam. Apa itu boleh? Ia semua agak lelum. Amin, Narayana, Dewi, Narayana, berarti ni orang udian. Ia. 
അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നാൽ അപ്പൊ കത്തിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മളുടെ രീതി ശ്രീകോവലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു കൊണ്ടുവരുന്നു ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു മേൽശാന്തി ആ ദീപം ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീകോവിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പൊ അമ്മ നമുക്ക് അനുവാദം തന്നു എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം അപ്പൊ അവിടുത്തെ അണ്ടാര അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്ന സമയത്തെ നമ്മൾ കത്തിക്കാവുള്ളൂ ഇത് ഏകദേശം നടന്നു പോണതെല്ലാം കാണും സമ്മതം കൊടുത്തു എന്നാണ് അല്ലെ ദീപം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭണ്ഡാരടുപ്പിലേക്ക് ദീപം കൊണ്ടുപോകുന്നു ശ്രീകോവിലിനകത്ത് നിന്ന് മേൽശാന്തി ഭണ്ഡാരടുപ്പിലെടുത്തെത്തി നിമിഷങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അവിടെ പോകാം വെക്കാൻ പോണു അയ്യോ ഭണ്ഡാരടുപ്പിലേക്ക് ദീപം പകർന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഓടി അയ്യോ നമുക്ക് ഓടാം അങ്ങനെ അടുപ്പ് കത്തിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാര അടുപ്പ് കത്തിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അടുപ്പ് വെച്ചു ഇതുപോലെ ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളല്ലാത്ത വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അതേസമയം ദീപം കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ഇനി തീ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കത്തിച്ച് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മൾ കൊതുമ്പെല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സഹസ്രനാമം ഉരുവിടുമെന്നേ നീ കാത്തരുളി ഡബിളിഗിരെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന വരെ നല്ല തീ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ ചൂട്ട് കൊതുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ എന്താ കലം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റായിരുന്നു കല്ല് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അതൊന്നും കിട്ടാൻ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞത് ആനുകുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത് ലാഭാത്ത് നിന്നാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ നമ്മൾ അല്ലായിരുന്നു കുറേ പരിപാടികളോ ചെയ്തു ഇന്നലെ ഓട്ടമായിരുന്നു കാര്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വരെ കല്ല് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ സൈക്കിളിലൊക്കെ വേണോ വേണോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇന്ന് എല്ലാ വീടുകളുടെയും മുറ്റത്ത് അവരുടെ വീടുകളിൽ വീട്ടു മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പൊങ്കാല ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദേവി ചൈതന്യം എല്ലാ വീടുകളിലും വിളയാടുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഭണ്ഡാര അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ദേവി പെർമിഷൻ തന്നു എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് വിളക്കിങ്ങനെ ശ്രീകോവിലിനകത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ചയിൽ ഓ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഭയങ്കര ഫീലാണ് കേട്ടോ കണ്ണ് നിറയുന്ന അനുഭവമാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും അവിടെ ഇടുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആരും കത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നേദിക്കുന്ന സമയം ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ നേദിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് തീർത്ഥം ദേ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കിണ്ടിയിൽ വിളക്കിൻ്റെ അവിടെ അതാണ് നമ്മളുടെ തീർത്ഥം അത് സങ്കല്പം ദേവിയുടെ തീർത്ഥമായിട്ട് തന്നെയാണ് അമ്മയുടെ ആറ്റുകാലമ്മയുടെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ തളിക്കും അപ്പം മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കി മനസ്സ് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും വ്രതം കൊണ്ടും എന്താ പറയുക ചിന്തകൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ദേവിക്ക് സമർപ്പണം നടത്തുന്ന ദിവസം ഈ പൊങ്കാല മഹോത്സവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും ഇട്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇടും പല ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ശരിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ദേവിക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പിച്ചാൽ ആ കാര്യം ദേവി നടത്തി തരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം വന്ന് പൊങ്കാല ഇടുന്നവരുണ്ട് അതിന് മുന്നേ പൊങ്കാല ഇടുന്നവരുണ്ട് ചിലരൊക്കെ വളരെ നേർച്ച പോലെയാണ് അത് നൂറ്റൊന്ന് കാലം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നേർച്ച നേർന്നിട്ട് ചെയ്യും അതും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതും കൂടി കൂടി വരാണ് ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊറോണ വന്നാൽ പോലും പൊങ്കാല ഇടുന്നത് ഒരു സ്ത്രീകളും മാറ്റി വയ്ക്കില്ല വീട്ടുമുറ്റത്താണെങ്കിലും ദേവിയെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയെ നാരായണ ദേവി നാരായണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 
നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ പൊങ്കാലയിടും സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നല്ലേ പറയുന്നു ആറ്റുകാലം ശരണീത്രമ്പഗേദേവിത്രാണപരായണെ ടിക്കുട്ടിയുടെ പാൽ പാസ്യത്തിന്റെ പാല് ദേ പൊങ്ങി ആ ഇട്ടോളൂ ഇട്ടോളൂ അതെ ഹരിട്ടോ സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥ സാധികേ ശരണ്യേ ത്രംബകേ ദേവി നാരായണീ പനീൻ്റെ പൊങ്കാലകാലത്തിൽ പാ അരി ഇട്ടു പാൽപ്പായസം ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നേരെ ഇവിടുത്തെ പായസം അരവണയുടെ എൻ്റെ പൊങ്കാലക്കലവും വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ചെന്നല്ലാണ് ഇരുന്നത് അതെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് അമ്മയ്ക്ക് എഴുതിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്തിലെ തിരമാലകൾ തള്ളി വരും കണക്കൻ നമ്മളുടെ പൊങ്കാലക്കലത്തിൽ അരി തിളച്ചു ഇങ്ങനെ തിളച്ച് തൂവണം എന്നാണ് അടുപ്പിലേക്ക് അഗ്നിദേവന് ഇങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഓസ്പീഷ്യസ് ആണ് ഇത് അതായത് സൂര്യഭഗവാനും അഗ്നിദേവനും രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയും കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ശരിക്കും നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് ഈ കുംഭമാസത്തിൽ നല്ല സൂര്യഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രകാശമായി നിൽക്കുന്ന ഈ സമയം നല്ല അഗ്നിദേവനും നല്ല രീതിയിൽ കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് അമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു ഓസ്പീഷ്യസ് ടൈമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പൊങ്കാല അടുപ്പുകളും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കളയുന്നൊരു സമയമാണ് ഈ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയുടെ ഐതിഹ്യ പെരുമയെല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും അത് കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതായത് പൊങ്കാല മഹോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിലപ്പധികാരത്തിലെ കണ്ണകിയും കോവിലനും അവരുടെ ഒരു കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തോടു കൂടിയാണ് തോറ്റം പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ തോറ്റം പാട്ടെന്ന് പറയുന്ന ആ തോറ്റം പാട്ടോടു കൂടിയാണ് ഈ ഉത്സവം പുരോഗമിക്കുന്നത് അതായത് പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തോറ്റം പാട്ട് അപ്പോൾ ദേവിയെ കാപ്പുകെട്ടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കുടിയിരുത്തി തോറ്റം പാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് തോറ്റം പാട്ട് പാടുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുന്നത്ത് വീട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനാണ് തോറ്റം പാട്ടിനുള്ള അവകാശം അത് പാടാനൊക്കെയുള്ള അവകാശം അപ്പോൾ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോട് കൂടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ശിലപ്പധികാരം കഥയുടെ ഒന്നാം ദിവസം തൊട്ട് അത് പാടി പാടി ഒൻപതാം ദിവസമാകുമ്പോൾ കണ്ണകി മധുരാനഗരം ചുട്ടരിക്കുന്നതും കണ്ണകി ദേവി പാണ്ഡ്യരാജാവിനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് വരുന്നത് അതോടുകൂടിയാണ് പത്താം ദിവസത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പതാം ദിവസത്തെ ആ ഒരു കഥയുടെ വിവരണം ആ പാട്ട് പാടി ആ തോറ്റം പാട്ടിലൂടെ ഇത് നമ്മൾ പൊങ്കാലയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പം ഈ ഐതിഹ്യ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണകിയും കോവിലനും മധുരാനഗരിയിൽ താമസിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണകിയുടെ കാലിലെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചിലങ്ക വിൽക്കാനായിട്ട് കോവിലൻ പോകും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു മെർച്ചൻ്റ് അവരെ ചതിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ ആ ചിലങ്ക എന്ന് പറയുന്ന മഹാറാണിയുടെ ചിലങ്കയാണെന്ന് മോഷണം പോയതാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാരാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു അങ്ങനെ മഹാരാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാതെ എന്താണ് സത്യാവസ്ഥ എന്നറിയാതെ രാജാവ് പാണ്ഡ്യരാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോവിലിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയും ചെയ
വളരെയധികം കോപത്തോടു കൂടിയാണ് കണ്ണകി ദേവി ആ ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു പാതി ഭയങ്കര പതിവൃതയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ത്രീ കോവിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ അപ്പോൾ കണ്ണകി ദേവി അവിടെ വരികയും സംഹാര രുദ്രയെ പോലെയാണ് വരുന്നത് വന്ന് പാണ്ഡ്യരാജാവിനെ നിഗ്രഹിച്ച് മധുരാനഗരം ചുട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് കഥ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സത്യമല്ലായിരുന്നു ആ മോഷണം പോയ ചിലങ്കയൊന്നുമല്ല അത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള വജ്രങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അത് മഹാറാണിയുടെ അത് അങ്ങനെയല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ഫാക്ട്സ് അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെ മഹാരാജാവ് എടുത്ത തീരുമാനമാണ് എന്തായാലും അതാണ് ആ ശിലപ്പതികാരം കഥയുടെ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റി അതിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ കണ്ണകി ദേവി അവിടെ സംഹാര രുദ്രയായിട്ട് അതെല്ലാം എന്താ പറയുക മധുരാനഗരവും കത്തി നശിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ രാ പാണ്ഡ്യരാജാവിനെയും വധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കേരളത്തിലേക്കാണ് വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ണകി ദേവിയെ വിജയശ്രീ ലാളിതയായി വരുന്ന കണ്ണകി ദേവിയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്കാല ഏന്തി സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ കാത്തു നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ പൊങ്കാല നൈവേദ്യം ഉള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ണകി ദേവിയാണ് ആറ്റുകാലമ്മ എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐതിഹ്യ പെരുമ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു ഉത്സവവും ഈ ഒരു ദേവിയുടെ ഈ ഒരു പ്രഭാവവുമൊക്കെ ശരിക്കും ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ശരിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം അത് നടത്തി തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ചൂടാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ആൾക്കാരിവിടെ വരുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ അല്ല എല്ലാവരും ഭക്തി നിർഭരമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പോൾ തോറ്റം പാട്ടും ചിലപ്പതികാരവും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദിവസങ്ങളാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തിരുവനന്തപുരംകാർക്ക് നിവാസികൾക്ക് അവരുടെ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ഉത്സവമാണ് നൊസ്റ്റാൾജിക്കാണ് വരാൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അനുവിനും ഓർമ്മയില്ല അനുവൊക്കെ ഇപ്പോൾ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നത് പക്ഷേ പണ്ടത്തെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കാലം തൊട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു അമ്മയെല്ലാം വർഷ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ കൂടെ ആറ്റുകാൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു എൻ്റെ ഒരു ഹിന്ദി സാറുണ്ടായിരുന്നു ആ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് പൊങ്കാലയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം അന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും വരുന്ന ആ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒന്നും പൊങ്കാലയിട്ട് തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നു അമ്പലം പരിസരം അവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു മണക്കാട് ഭാഗത്തൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകും രാവിലെ വെളുപ്പിന് പോകും തലേ ദിവസം കൊണ്ട് കലമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് രാവിലെ പോയിട്ട് പൊങ്കാലയിട്ട് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരും പിന്നെ പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് പക്ഷേ അമ്മ എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ ഇടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ജലപാനമില്ലാതെ തേതിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം പോലും കുടിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മയെല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് പിന്നെ അമ്മ പിന്നെ രാജമാൻ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ഒരു കസിൻ ഭയങ്കര അല്ലേ തക്കുടു ആൻ്റി കുറേ ആൾക്കാർ പാൽക്കുളങ്ങര സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അമ്മയുടെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറേ പേരൊന്നും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പക്ഷേ ഈ ദിവസം എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കും ഭയങ്കര എൻ്റെ പൊങ്കാല ഓർമ്മകളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ അയവ അയവറക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അനുവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ അനുവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ കാര്യം അനു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമായി ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അനുവിന് ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പൊങ്കാല അനുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അനു ബിഫോർ മാരേജ് പിന്നീട് അതിന് ശേഷം എല്ലാ വർഷവും വന്ന് മുടങ്ങാതെ അനുവിന്റെ വീട്ടില് അനുവിന്റെ അമ്മ വല്യമ്മ അവരെല്ലാം ഇടുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ കൂടെ ആയി ഈ അമ്മ ഇവിടെ അതെ അതെ അമ്മയുടെ കൂടെ അതായത് അനുവിന്റെ ബ്രദറിന്റെ വൈഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ പാർവതി ആണെങ്കിലും പണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പാർവതിയും കൂടി കൂടുമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയും ഞാനും കൂടി ഇട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടായ സമയത്ത് തീരെ ഇടാൻ പറ്റാത്ത സമയത്താണെങ്കിലും അമ്മ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കും അപ്പോഴാണ് ആ പാർവതി തുടങ്ങിയത് മോൾ ആദ്യത്തെ പൊങ്കാല ഇടുന്നത് പിന്നെ പാർവതി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നവരെ ഇട്ടു പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടു പക്ഷേ
ഈ ശർക്കരയെല്ലാം അലിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഈ പായസത്തിൻ്റെ കൂടെ അത് നമ്മുടെ അരിയുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് റെഡിയായി വരും ഞാനങ്ങനെ ഒരുപാട് കട്ടിക്കുള്ള പായസമല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്ന് കുറച്ച് കട്ടിയാകും മൺകലമല്ലേ അതും പുതിയ കലമാണ് വെള്ളം പിടിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചൊന്ന് സെമി ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ശർക്കരയെല്ലാം ഒരുക്കി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മറിയാണ് ശർക്കരയും അരിയും കൂടി ചേർന്ന് ആഹാ അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകും തേങ്ങ കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഞെകിടി ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ എല്ലാം വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് തേങ്ങയും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആവശ്യം അമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതല്ലേ എല്ലാമായിരിക്കട്ടെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ നെയ്യ് ഒഴിക്കും അപ്പോൾ ഈ പൊങ്കാല അടുപ്പിലെ പായസം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് ഞാൻ വറ്റുന്നത് ഇനി ബാക്കി ഇതെന്ന ഒരു വറ്റലുണ്ടാകും ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം നെയ്യോടൊപ്പം തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ചേർക്കും ഏതാണ്ട് നൂറ് ഗ്രാമോളം നൂറ് ഗ്രാമോളം നെയ്യ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നു പിന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടി കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ ദേവിക്കുള്ള സമർപ്പണമാണ് ഈ ഒരു പൊങ്കാല പൊങ്കാല പായസം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഞാൻ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതേ അടുപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കലത്തിൽ ചെറിയ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ കലത്തിൽ വെള്ളപ്പായസം വയ്ക്കുകയാണ് വൈറ്റ് റൈസ് അതായത് വെള്ളം നിറവായിരിക്കും ഇതേ അരിയും കുറച്ച് തേങ്ങയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പാൽ വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം പക്ഷെ പാൽ ഒഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പൊങ്കാല ഇവിടെ നിന്ന് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വീണ്ടും അടുപ്പ് ഒന്നുകൂടി തീ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളപ്പായസം ഇല വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വെക്കാം അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളപ്പായസത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ കലം അത് വെച്ചു വെള്ളം ഒഴിക്കാം നമ്മളിതെല്ലാം വേവിച്ച് വറ്റിച്ച് അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു പിടി റൈസ് ഇടുള്ളൂ ഒരു പിടി അരി കുംഭമാസത്തിലെ പൗർണമിയും പിന്നെ പൂരവും ചേർന്ന് വരുന്ന ദിവസമാണ് ഇങ്ങനെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല വരുന്നത് അപ്പം വളരെ വളരെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഭയങ്കര ഓസ്പീഷ്യസ് പവിത്രമായൊരു ദിവസം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ദിവസമാണത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തതൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഭക്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണ് എല്ലാ വീട്ടുമുറ്റത്തും ദേവി ചൈതന്യം കടാക്ഷിക്കുന്ന ദിവസം അതൊരു പുതുമയാർന്ന അനുഭവമാണ് അപ്പം മനസ്സിലാണല്ലോ നമുക്ക് ഭക്തിയും വിശ്വാസവും സമർപ്പണവും ഒക്കെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ പുറമെ ഇരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ നമ്മളിവിടെ വെളിയിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നായിരുന്നത് ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ഗേറ്റൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ അതെ അപ്പം നല്ല വെയിലായി കഴിഞ്ഞു ഉച്ചയാണ് പത്തൊമ്പതിനാണല്ലോ വിളക്ക് കത്തിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് മണിയായി ഭണ്ഡാര അടുപ്പിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ കത്തിച്ച് ആളൊഴി ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല ആളൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വഴി ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സീനും ഇതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കും ഞാനൊന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചെറിയൊരു റീക്രിയേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പൊങ്കാല ഇട്ടിരുന്നതെന്ന് ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാളജിക് ഫീലാണത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പതിവുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും തന്നെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം കിഴക്കേക്കോട്ട അകലിപ്പാലം തകരപ്പറമ്പ് തമ്പാനം ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മൺകലങ്ങളുടെ ഈ ഇഷ്ടികളുടെയൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കരമായ കൂമ്പാരം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നല്ല കുങ്കുമവർണ്ണത്തിൽ പിന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഓലച്ചുട്ട് കൊതുമ്പ് പിന്നെന്താ വട്ടി കുട്ട മുറം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു പഴയ ഗന്ധവും മണവും ഒക്കെ പിന്നെ ഓണക്കോടി പോലത്തെ ഒരു പുതു തലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കെട്ടാനായിട്ടുള്ള ചുറ്റി തോർത്ത് ഇതൊന്നും നമ്മളാരും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയൊന്നും കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ സമയത്താണ് സജീവമാകുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈത്തറി സാരിയാണ് കൂടുതലും എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പാക്കേജ് പോലെ പല കടകളിലും ഒരു കോമ്പോ പാക്കേജ് പോലെ സാരീസും പാത്രങ്ങളും പൊങ്കാല അടുപ്പിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുമായിരുന്നു അതൊക്കെ 
പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അതായത് സിറ്റിയുടെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഓരോ ഭാഗത്തും ആറ്റുകാലമ്മയുടെ പൂക്കൾ അതായത് ഹാരമൊക്കെ ഇട്ട് പുഷ്പാലംകൃതമായ ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ പിന്നെ പൂജാ ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഉച്ചഭാഷണയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഉയരുന്ന ദേവി കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതായത് പൊങ്കാലയെയും ഭക്തരെയും വരവേൽക്കാനായിട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ തിരുവനന്തപുരം നഗരം തയ്യാറെടുക്കുമായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ആണ്ടിൽ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഗൃഹാതുരുത്വം ഉണർത്തുന്ന ഓർമ്മകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും ഭക്തി സാന്ദ്രമായി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആറ്റുകാലമ്മയുടെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൈതന്യം തൊട്ടറിയാണ് ഈ പൊങ്കാലയിടുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളപ്പായസം അഥവാ വെള്ളച്ചു വെള്ളം തിളച്ചു ഒരു പിടി മതി ഒരു പിടി അരി ചെറിയ കലമാണ് കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന അമ്മി നാരായണ തീവി നാരായണ അനുവിൻ്റെ പാൽപ്പായസം മാറ്റിയ അടുപ്പിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ അടുപ്പ് കുറച്ചുകൂടി തീ കൂട്ടിയിട്ട് മറ്റേ കലവും വെച്ച് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കലത്തിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളപ്പായസം ഇത് മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് കലത്തിലെ വെള്ളച്ചോറും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതും റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇല വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വിളക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ മൂന്നര മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ട് അവിടെ ഭണ്ഡാര അടുപ്പിൻ്റെ അവിടെ നേരിക്കുന്ന സമയം തീർത്ഥജലം കൊണ്ട് വന്ന് നേരിക്കുമല്ലോ ആറ്റുകാലമ്മയുടെ തിരുനടയിൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ ടി വി നോക്കി ഇരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ ദേ തീർത്ഥജലമായിട്ട് തന്നെ സങ്കല്പിച്ച് ആ നമ്മുടെ കിണ്ടിയിലിരിക്കുന്ന വെള്ളം വിളക്കിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നേരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് നേരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അമ്മ ആറ്റുകാലമ്മ അത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു തൃപ്തിയോട് കൂടിയാണ് ഈ പൊങ്കാല അവസാനിക്കാൻ പോണത് കൊച്ചു തലത്തിൽ വെച്ച് വെള്ള പായസം അഥവാ വെള്ള ചൂട് അതും തിളച്ചു ആ ഒരു കലം തിളച്ചു ഇപ്പുറത്തത് തിളയ്ക്കാറായി ആദ്യം തിളച്ചു തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്ന് അടുപ്പിലേക്ക് വീഴുക എന്നുള്ളതാണ് ഐശ്വര്യമായിട്ട് തൃപ്തി ആയാലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പൊങ്കാല അടുപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വീഴുന്ന കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തേങ്ങ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഞെകിടിയിട്ട് ഒരു പിടി അരിയല്ലേ ഇട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു പിടി തേങ്ങ അത്രയും കൂടി ഇടാം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാറില്ല ഇച്ചിരി നെയ്യ് വയ്ക്കും എന്നിട്ടിത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കും തേങ്ങക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം മാത്രം ഉള്ള അല്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇടുന്നവരും ഉണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ക്രിസ്മസ് ഇനി ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഇടുന്ന തന്നെ അത് വറ്റും നമ്മുടെ പൊങ്കാല പായസവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ രണ്ട് വെള്ളപ്പായസവും അനുവിൻ്റെ പാൽപ്പായസവും ഒക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നര മണിക്കാണ് നിവേദിക്കേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്കൊക്കെ പോകാം വളരെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി വൃത ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്രതമൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജലപാനം പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കില്ല നേരിച്ച് കഴിയുന്നവർ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കും കോവിഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തകിടം മറിച്ചില്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഏതൊരു കാലാവസ്ഥയും നമ്മൾ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ അതിനെ എല്ലാം തരണം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണല്ലോ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇത് ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ പൊങ്കാല ഇടുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയും ഏതൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ കോണിലിരുന്ന് ആറ്റുകാലമ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പൊങ്കാല ഇടുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആറ്റുകാലമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ പൊങ്കാല എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിന് പാൽപ്പായസം ഞാൻ രണ്ട് ഒരു അരവണ പോലെ ശർക്കര പായസവും രണ്ട് വെള്ളപ്പായസവും അപ്പോൾ എല്ലാം വിളക്കിൻ്റെ ഫ്ര
എല്ലാം അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിളക്ക് നമ്മൾ കിടാ വിളക്കായിട്ട് ആ സമയം വരെയും എണ്ണയും തിരിയും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും തീർത്ഥം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൂര്യ തേജസ്സാണ് ചുറ്റും നല്ല വെയിലാണ് അപ്പോൾ സൂര്യഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഇപ്പോൾ അഗ്നിദേവനെ നമ്മളതെല്ലാം കെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഹിന്ദു മിത്തോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനമാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ഒക്കെ അതായത് എല്ലാം നമ്മൾ നേച്ചറിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ നേച്ചർ വർഷിപ്പായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഹൈഡൽ വർഷിപ്പില്ല വിഗ്രഹങ്ങളില്ല ആരാധനാലയങ്ങളില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നേച്ചർ നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വെള്ളം പിന്നെന്താ വായു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ സൂര്യൻ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ വേഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാട്ടിലാണെങ്കിലും മരങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥി അല്ല മരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പിൽക്കാലത്തല്ലേ ഇങ്ങനെ വിഗ്രഹ ആരാധനയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് പോലെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എല്ലാവരും ഓ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗ്യമൊന്നും ഇപ്രാവശ്യം ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണമാണ് ഇന്ന് ചോറ് സാമ്പാർ പിന്നെന്താ പറയുക തോരൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് അപ്പോൾ വിഷ്ണു ഉണ്ട് ഹനുമുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ബോയിച്ചേട്ടൻ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ മുങ്ങി പൊങ്കാല ദിവസം സാധാരണ ഇവിടെ നിൽക്കാറില്ല പുള്ളി അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കൂടെ പോയി ഓക്കെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പ്യോർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് സാമ്പാർ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് കാരണം സദ്യവട്ടമൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ സാലഡ് പോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് വരട്ടി രണ്ട് തരം തോരൻ പിന്നെ അച്ചാറ് തൈര് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന് അങ്ങനെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലല്ലോ ഉച്ചയ്ക്ക് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ ആണെങ്കിൽ സദ്യവട്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും പായസം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിക്കുന്നതാണ് പോലെ സന്തോഷം അതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വർക്കിംഗ് ലഞ്ച് പോലെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള വിശേഷം ഇനി വെയിറ്റിംഗ് ടൈമാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അവസാനം തളിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അത് മൂന്നേ മുക്കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തളിക്കാനായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് വന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ടി വി കണ്ട് നോക്കി അവിടെ തളിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഇന്ന തീർത്ഥം തളിച്ച് ഇത് നേദിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് ദേവിയുടെ തീർത്ഥമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച ആറ്റുകാലമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഈ പൊങ്കാല ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ തളിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ പോറ്റിമാര് വരും ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തീർത്ഥത്തിൻ്റെ അല്ലേ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒക്കെ ആൾക്കാരാണ് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം ആരും ഇല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ അവരവരുടെ വീട്ടിൽ ദേവിയെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇത് വീട്ടിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പൊങ്കാലയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ പുണ്യവും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെത്തി പൊങ്കാല കരീന് വിഷ്ണുവിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കാൻ പോണ് വിഷ്ണു ഇനി അനുക്കുട്ടി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി അനുവിന്റെ പാൽപായസം നമുക്ക് ഈ പായസം കൂടി ഓക്കെ ഇനി പായസം ഇപ്പം കറക്റ്റ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് ചെയ്താലേ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ ഈ പുതിയ കലമായതുകൊണ്ട് പിടിക്കുമല്ലോ കറക്റ്റ് വിഷ്ണുവിനെ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന് കൂട്ടിയുടെ പാൽ പായസ
ഒരു ഉപ്പില്ലാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഭയങ്കര സ്വാദാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് നമ്മുടെ ഈ വെള്ള പായസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനങ്ങനെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചെയ്യാറില്ല പ്രാവശ്യം സ്പെഷ്യലായിട്ട് രണ്ട് വേള ഒരു പായ ഒരു ശർക്കര അനുവിൻ്റെ പായസം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ കറക്റ്റ് മധുരം ഒരുപാട് ഓവറല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം നമ്മുടെ സ്ഥിരമായി വരുന്ന കുറേ സുഹൃത്തുക്കളെയാണ് ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല മറ്റത് അവരെല്ലാം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പായസം അരവണ പിന്നെ തിരളി മണ്ടക്കുറ്റം എല്ലാം തന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവരുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ തരും ഇപ്രാവശ്യം അതില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അതെ ആ അനുവിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാലയും ശുഭമായി അവസാനം ശരി അപ്പം കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോ